Bun venit în partea 6 a tutorialului, dar mai întâi, când este să împărțim unitatea de lungime, ca de exemplu, această unitate de lungime, în loc să folosim liniuțe, ca de exemplu, în 2, 3, am împărțit-o în 3 părți egale, în loc să folosim liniuțe, vom folosi cubulețe, adică pentru o vizualizare și o înțelegere mai bună. O să folosim cubulețe mai mici decât acestea, dar cred că mă înțelegeți ce vreau să spun. Când reprezentăm valoarea unei fracții A supra B pe axa numerelor reale spunem că numitorul 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 specifică în câte părți egale fiecare unitate de lungime a fost împărțită și numărătorul nu mă Numărătorul specifică numărul subdiviziunilor ale acelei fracții. Folosind axa numerelor reale, putem vizualiza operațiile aritmetice cu fracții în același mod ca operațiile aritmetice cu numere întregi. Numerele întregi sunt reprezentate ca multipli ai unităților de lungime, cum am văzut în partea 5 a tutorialului. Să luăm exemple. Avem axa numerelor reale care se întinde către plus infinit la dreapta și minus infinit la stânga. Originea axei și să luăm multipli ai unității de măsură o dată de două ori, de trei ori de 4 ori, de 5 ori, la dreapta originii axei avem numerele pozitive și la stânga originii avem numerele negative, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, puncte, 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 până la minus infinit. Și aici, tot la fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, până la infinit. Acum să efectuăm următoarele operații folosind axa numerelor reale. 1, plus 2, minus 3, plus 5. Deci, unul, o dată, plus unu, plus doi, una, două, plus doi, am ajuns la trei, unul plus doi este egal cu trei, minus 3 mergem înapoi 3 unități la dreapta 1, 2, 3 minus 3 observăm că am ajuns la 0 1 plus 2 1 plus 2 3 minus 3 1, 2, 3 0 plus 5, deci am rămas aici. Mergem 5 unități la dreapta. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5, deci 1 plus 2, 3, minus 3, 0, plus 5 este egal cu 5. Următorul exemplu. 2 minus 1 plus 3 
minus 5, da? Deci, 2, 1, 2, plus 2, minus 1, deci am rămas aici, mergem înapoi o unitate, la dreapta, la stânga, minus 1, minus 1, am ajuns aici, 2 minus 1, 1, plus 3, mergem la dreapta 3 unități, 1, 2, 3, am ajuns aici, plus 3, deci 2 minus 1, 1, plus 3, 4, minus 5, mergem înapoi spre stânga, 5 unități, 1, 2, 3, 4, 5, am ajuns aici, la minus 1, deci, Minus 5 este egal 2 minus 1, 1 plus 3, 4 minus 5, minus 1. Sunt sigur că puteți veni și voi cu alte exemple. Observăm totodată că am ajuns la stânga originii, unde se află numerele negative. Acum, facem, acum să facem la fel pentru fracții. Pentru a reprezenta fracții folosim multiplii ai subdiviziunilor determinat de numitor. Spre exemplu, pentru a aduna 2 supra 4 plus 3 supra 4, folosim 4 subdiviziuni pe unitate de lungime deoarece amândouă au numitorul egal cu 4. Deci să folosim 4 sub uh, diviziuni pe unitate. 1, 2, 3 și a 4. 1, 2, 3 și a 4. Dar, cum am spus, în loc de liniuțe vom folosi cubulețe pentru o vizualizare și o înțelegere cât mai bună. Observăm că fiecare unitate de lungime a fost împărțită în patru părți egale, deoarece pentru a reprezenta fracții folosim multiplii ai subdiviziunilor determinate de numitor. Deci să luăm 2 din 4, 1, 2, 2 din 4 plus 3 din 4, 1, 2, 3, 3, supra 4, avem 1, 2, 3, 4, 5, în total avem 5 supra 4, deci 2 supra 4 plus 3 supra 4 este egal cu 5 supra 4. Să luăm un alt exemplu. Să spunem că avem 2 supra 3 plus 5 supra 3. Pentru a reprezenta fracții folosim multiplii ai subdiviziunilor determinat de numitor. Deci, în cazul acesta, 3 subdiviziuni. Folosim 4, 3 subdiviziuni pe unitate de lungime, deoarece amândouă au numitorul egal cu 3. 1, 2 și a treia, 1, 2 și a treia. Dar noi vom folosi cubulețe. Să luăm 2 din 3, 1, 2, 2 
2 din 3 plus 5 dintre 1, 2, 3, 4, 5, 5 pe 3. 5 supra 3, care este egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În total avem 7 pe 3. Deci 2 pe 3 plus 5 pe 3, 7 pe 3. Acum, dacă este să extragem 2 pe 4 din 3 pe 4, adică 2 pe 4 supra 4 plus, a, minus 3 supra 4. Folosim 4 subdiviziuni pe unitate de lungime, deoarece amândouă fracțiile au numitorul 4. Deci, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și a patra, luăm 2 din 4, 1, 2, 2 din 4, minus 3 pe 4, mergem înapoi, minus 3 pe 4, 1, 2, 3, mergem înapoi, 3, minus 3 supra 4 observăm că suntem la stânga originii axei am ajuns aici și avem este egal cu minus 1 pe 4 cum ar vine aici este minus 1 pe 4, minus 2 pe 4, minus, 4 pe, a, minus 3 pe 4, minus 4 pe 4, minus 1. Deci dacă este, spre exemplu, să luăm minus 1 pe 4, minus 2 pe 4, minus 3 pe 4. Aici avem minus... 3 pe 4 sau dacă e să avem minus 1 pe 4 minus 2 pe 4 minus 3 pe 4 minus 4 pe 4 minus 4 pe 4 minus mai luăm două bucățele minus 2 pe 4 ce avem aceste două bucățele minus 4 pe 4 minus 2 pe 4 avem 1 2 3 4 5 6 minus 6 pe 4. Deoarece suntem la stânga originii axei. Dacă v-au plăcut aceste explicații, rămâneți cu mine pentru următoarea parte pentru a vedea cum mulțim fracțiile.